so i hope you all understood that very well so now in today's video we will learn the basic topic of pronoun right we will i will send the video of that also today and this is the exercise part of the pronoun but it is not in your textbook the topic pronoun is not there in your textbook but it's related it's related to topics here its uh, related topic is reflexive pronoun and emphasizing pronoun we will see in the next video yes so let's begin with the exercise part and we will explain how it does so first number 1 must dash must be boost of one's weakness yes yahan pe kya diya gaya pronoun hame jaise pata hai right singular ke liye hum pronoun noun mein singular plural plural dono hote hai right there is both nouns singular and plural but we use two nouns two nouns mein alag alag pronouns use hote hai jaise ki you you is must used in the telling part but it can be used in the singular and it can be used in the plural form also yes so we different uh, pronouns are there i me you with her than they us there are many pronouns which i have explained to you right so no we will know in the exercise form that must be boost of one's weakness so what we will know means yahan pe hum kaun sa pronoun use karenge the options that is written i we you and what so students you should have to keep in thing what mind ek cheez hum aapko mind mein rakhenge agar ye pronoun once used hua hai right if it is used once so always sure that we will use this one one so how it will be the sentence one must be boost of one's weakness understood student hamesha agar once ka sentence pronoun use hua hai once word to hame pronoun one hi use karna hai we have to use the word pronoun one only so what will come o n e one okay one must be boost of one's weakness so now in the next is dash of them were sailors sailors aapko jante jo nav chalate sailors right so they are the sailors dash of them were sailors so here what we will know that a nobody which pronoun we will use nobody one or ya each so agar of them them use kiya yahan pe pronoun yahan pe means plural form ke sailors sailors is a plural form तो इसमें प्रोनाउन कौन सा यूज होगा वी विल यूज ऑलवेज सबके बारे में बात हो रही है सेंटेंस इज रिटर्न ऑफ डैश ऑफ देम वेर सेलर्स प्यूरल फॉर्म है दैट वी विल यूज इट्स फाइनल दैट वी विल यूज ऑल सो व्हाट वी विल राइट ए डबल एल ऑल व्हिच प्रोनाउन वी विल यूज ए डबल एल ऑल ऑल ऑफ देम वेर सेलर्स यस नाउ थर्ड नंबर बोथ द बुक्स आर गुड बट डैश इज बेटर then dash if students hum agar ek book ke bare mein baat kare we are talking about the one book you know singular and plural yes so that matter only we will apply in this if singular form is there singular means one and plural means more than one but agar hum ek hi book ke bare mein book baat kar rahe hain to hum hame yahan pe comparison pata hai this sentence is showing the comparison of the books yes showing the comparison of the two books not only one both you can see the word both not one if one book will be there then you will say one book is better than, it is better than that the book is better than that so but both books yahan pe do books ke bare mein books two books it's a plural form so what we will use which pronoun we will use this and that it means what we will apply where to where kahan pe kaun sa apply karna hai this both the books are good but this is better than that okay so now the fourth number my views are in accordance with of yours so here also they are showing the comparison views means ek dusre ke jo views hote hain thinking alag hoti hai sabki 
राइट उसके बारे में यहाँ पे भी कंपेरिजन शो कर रहा है इस सेंटेंस में सो वॉट यू विल यूज माई व्यूज आर आर इन अकॉर्डेंस विद ऑफ योर्स मीन्स विच प्रोनाउन में यूज ऑप्शन आ गए दिस दैट सेम और ईच विच प्रोनाउन में विल यूज सो माई व्यूज आर अकॉर्डेंस विद दैट ऑफ योर्स तुम्हारे उस व्यू के साथ मेरा व्यू अलग है राइट तो वॉट विच प्रोनाउन में विल यूज दैट Now students, number fifth, the two brothers love that. So first option is one another, each other, them or one. So let's apply all the this all pronouns in this thing because first of all you have to see that brothers. Here we are talking about the two brothers, not only one. Brothers again it is in the plural form. Yes, it's a plural noun. More than one. So which we will use? One each other. एक दूसरे को वो, right? एक दूसरे को वो बहुत प्यार करते हैं. So which pronoun we will use? Because the plural form is there. Every time we have to keep in mind that we will use this each. What we will write? Each. वो वो 
बोल नहीं सकता है चल नहीं सकता है राइट सो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग बट ही इज ही इज पर्स तो हम ही किसके लिए यूज करते हैं फॉर वॉट वी यूज हीज वी यूज ही इज फॉर द मेल जेंडर जेंडर जो मेल पर्सन होते हैं उनके लिए हम वॉट ही इज यूज करते हैं ही यूज दुना ही इज लॉस हीज पर्स एंड कैन नॉट फाइंड दैट किसी को ढूंढ नहीं पा रहा है सो विच वे विल यूज अगर मेल पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं ऑप्शन वी कैन सी फर्स्ट इज शी एट ही एट ही दैट सो लेट्स अप्लाई शी लॉस इज पर्स एंड कैन नॉट फाइंड इट जैसे कि मैंने बताया ही इज हम मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं सो वी कॉन्ट यूज द वर्ड शी बट नेक्स्ट ऑप्शन इज ही डैट He lost his pearl and cannot find A. So this B option is applied well. So let's apply it. He lost his pearl and cannot find A. किसके बारे में pearls के बारे में but we are ready to find A. कौन सा पूरा मिस कर दो उसके लिए हम A. Okay. So now tenth number. Dash rain very heavily last night. So rain very heavily last night. हम rain को तो हम नहीं बोल सकते ही रेन वेरी हैवीली लास्ट नाइट रेन तो कोई नाम पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही इट्स अ नेचुरल कैलामिटी येस सो वी विल यूज इट अगर हम नेचुरल कैलामिटी या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर कुछ विच प्रोग्राम वी विल यूज एट I G H. Yes, number eleven. One sure love dash country. Yes, यहाँ पे sentence क्या बता रहा है? One sure love dash country. Means यहाँ पे हमारे country के बारे में बात हो रही है, right? So we will see the options, the pronouns. A is one. Second is once. C is his. So let's apply. One should love one country. एक country को love करना है हमें हमारी इंडिया है वो पूरी country है इट्स अ होल कंट्री वन सो वॉट वी से वन शुड लव वंस कंट्री मीन्स हर एक को अपनी कंट्री को लव करना चाहिए प्यार करना चाहिए राइट सो विच ऑप्शन विल बी अप्लाई ऑन दैन विच प्रोनाउ वन येस वन शुड लव वन कंट्री नाउ नंबर ट्वेल्व Dash was there to rescue the drowning child. So यहाँ पे एक child के बारे में first we have to see that it's talking about only the one child. We are talking about only the one particular child. Yes, where rescue rescue means बचाना to save anyone. The drowning drowning means डूबते हुए बच्चे को बचाना. I think we have seen an example of that. Uh, एलिफेंट कभी कभी एलिफेंट डूब जाते हैं उसको कोई कोई बचाता है राइट लाइक दैट ओनली देश वॉज देयर टू रिस्यू द ड्राउनिंग चाइल्ड सो लेट्स अप्लाई द ऑप्शन फर्स्ट ए इज एवरी वन डैश नो वन सी और सो लेट्स अप्लाई एवरी वन वॉज देयर टू रिस्क्यू द ड्राउनिंग चाइल्ड फिर सब उसको बचा रहे थे डूबते हुए बच्चे को नहीं डैश No one was there to rescue the drowning child because एक ही child को बचाना है but वहाँ पर कोई नहीं था बचाने को so what we will apply on it no one no one was there to rescue the drowning child so I hope students you all understood the exercise part of the pronoun and this we will send you in the PDF form. and try to solve it and write it down in the grammar notebook till then stay safe stay home thank you and have a nice day